শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ বাইশ ভাদ্র চোদ্দশো পঁচিশ বাংলা ছয় সেপ্টেম্বর দু হাজার আঠারো বৃহস্পতিবার সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকে রাঙা সকালের আয়োজন শুরু করছি বরাবরের মতো আপনাদের সঙ্গে আছে আমি লাবণ্য কিবরিয়াবাসী শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিনটা চমৎকার কাটবে আশা করি আর একটা দিন শুরু হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে সেদিক থেকে আমাদের নিশ্চয়ই অনেক বড় একটা পাওয়া রাঙা সকাল সবসময় পজিটিভ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে এবং রাঙা সকাল মানেই হচ্ছে এমন একটা সকাল যে সকালে আসলে আমরা এমন কিছু মানুষদেরকে নিয়ে উপস্থিত হই যে মানুষগুলো আমাদের সকালটাকে রাঙিয়ে দেবেন এবং সেই রাঙা আলোই আমরা আমাদের জীবনটাকে দেখার চেষ্টা করব তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি চিত্রশিল্পী মিনি করিম নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে চলুন আমরা তাকে শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল নাটক চলছিল তখন আমার বোন নানার বাড়িতে যে নাকি নাটকটা দেখেছে দেখে কিছুদিন পরে আমার জন্ম এই হয়তো মাস দু এক পরে তখন থেকে ওই নাটকের সূত্র ধরে আমার বোন বলছে এও মিনি এর নাম আমি মিনি রাখবো ওই থেকে মিনি 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 ও মিনি রাখবে ওই জেনি ওর নাম জেনি আমি মিনি তো জেনি মিনি ও মিলেও গেছে মিলে যাওয়াতে অটোমেটিক্যালি মিনি হয়ে গেছে যদি এখন আমি মিনি সাইজে নেই নামটা এখন পরিবর্তন করে ইনফ্যাক্ট আমরা সবাই মেগার যুগে বসবাস করছি সেখানে আপনি একাই মিনি হয়ে আছেন না ভালো কিন্তু নামটা খুব ব্যতিক্রমে এই জন্যই জিজ্ঞেস করছিলাম আর করিমটা শর্টকাট করেছি কারণ আমার নামটা দীর্ঘ একটা লম্বা নাম আচ্ছা দাদুর দেওয়া নাম সৈয়দা বংশের নাম সৈয়দা মাহবুবা করিম দাদুর নাম তারপরে মিনি তো শিল্পী হিসাবে যখন আমি কাজ করছি সৈয়দা মাহবুবা করিম মিনি সাইন করতে যে দেখি ক্যানভাসের এই মাথা মাথা সব শেষ হয়ে যায় তখন ভাবলাম না একটু চেঞ্জ করা উচিত যেটা নাকি দেখতেও ভালো লাগবে আমাকে সাইন করতেও সুবিধা হবে মানুষ আমাকে মনে রাখবে তখন আগে পিছিয়ে সব বাদ দিয়ে মিনি করিম লিখেছি বিউটিফুল আমরা আপনার সম্পর্কে একটু বলি তারপর আমরা আপনার শৈশব কিংবা পরিবারের যে পরিবারে বড় হয়েছেন আমার মনে হয় গল্পটা ইন্টারেস্টিংই হবে একটু শুনব আপনার কাছ থেকে দর্শক আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি চিত্রশিল্পী শুরুতেই বলছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে প্রি ডিগ্রি এবং ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিংয়ে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন এ যাবৎ চারটি একক এবং দেশ বিদেশ থেকে বেশ কিছু দলীয় প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন তিনি উনিশশো সালে লন্ডনে শিল্পীর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এ বছর প্রথম বাংলাদেশি চিত্রশিল্পী হিসেবে আমেরিকান কন্টেম্পোরারি আর্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক স্পন্সর পেয়েছেন মিনি করিম চিত্রশিল্পী পরিচয়ের বাইরে মিনি করিম একজন ক্রীড়া সংগঠক আশির দশকে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য হিসেবে যোগ দেন তিনি দীর্ঘদিন জাতীয় মহিলা ফুটবল টিমের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বর্তমানে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের মহিলা ফুটবল কমিটির সদস্য তিনি চিত্রশিল্পী হিসেবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সম্মাননা এবং জাপানের শিঙ্কু আর্ট অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এছাড়া দু হাজার সালে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য সেরে বাংলা একে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদ কর্তৃক সম্মাননা প্রদান করা হয় তাকে দু হাজার তিন সালে ট্যালেন্ট ক্যাম্পাস স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামে অলাভজনক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তিন বন্ধু মিলে বর্তমানে কলেজটির প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন অত্যন্ত কর্মময় জীবন আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কথা বলবো কিন্তু যেটা একটু আগে জানতে চাচ্ছিলাম যে যেই পরিবারে ছোটোবেলায় বড় হয়েছেন কি মনে পড়ে সব কিছু মিলিয়ে মনে পড়ে বাবা পুলিশ অফিসার স্পেশাল ব্রাঞ্চ এসপি ছিলেন আর মা ফিলোসফার আমি সবার ছোট পাঁচ ভাই বোন তিন ভাই দু বোন বড় ভাইরা ডক্টর বোন আছে ইংল্যান্ডে অ্যাকাউন্টেন্ট আর ছোট ভাইটা একটা বিদেশে কোম্পানিতে কাজ করে সবার ছোট আমি সেখানে জন্ম ডানপিটে ছিলাম আচ্ছা এবং সত্যি কথা বলতে কি তখন আমাকে সবাই জানতো করিম সাহেবের চার ছেলে সবাই ছোটবেলা থেকে জানতো তার চার ছেলে কারণ কখনো মেয়ের কাপড়ে ছিল এবং সবচেয়ে হাস্যকর একটা গল্প আমি না বলেই পারছি না যে আমার বোন তখন ধানমন্ডি স্কুলে পড়ে আমিও ধানমন্ডি স্কুলে পড়তাম ক্লাস থ্রিতে যখন পরীক্ষা দিতে যাই ক্লাস থ্রি থেকে ধানমন্ডি স্কুল শুরু থ্রিতে যখন পরীক্ষা দিতে যাই পরীক্ষা যখন অর্ধেক হয়ে গেছে বাংলা এবং অঙ্ক পরীক্ষা শেষ টেস্ট ইংলিশ হচ্ছে এমন সময় আমাদের গেমস টিচার ছিলেন মাহমুদ আপা উনি এসে বলে মেয়েদের স্কুলে ছেলে কেন মেয়েদের স্কুলে ছেলে কেন আসছে ভর্তি দিতে বের করো বের করো তখন আমি তো একেবারেই ছোট আমাকে বের করে দিয়েছে আমি বারান্দে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলাম একটু কান্না কান্না মুখ তখন আমার বোনের ফ্রেন্ড ছিল গান গায় খুব ফেমাস বাংলাদেশের শিল্পী রেজওয়ানা বন্যা তো বন্যা আমাকে দেখেছে আরে মিনিতে বাইরে কেন 
আমি বলতে আমি তো বের করে দিয়েছে তো ও দৌড়াতে দৌড়াতে আমার বোন টোন ফুল গ্যাং নিয়ে আসছে আচ্ছা এটা বলে আপা ও তো আমার ছোট বোন বলে কে বলবে তোর ছোট বোন ও তো গেটা পুরো ছেলে ও তো ছেলে এটা তো আমরা তো ওকে বের করে দিয়েছি ছেলে মনে করে তারপর যাই হোক এডমিনিস্ট্রেস এসছে বলে না ছোট মানুষ ও তো এমনিতে ভয় কাঁপছে সোজা তোকে আর সময় দেওয়া হোক পনেরো মিনিট তারপর কোনো রকম ইংলিশ পরীক্ষাটা দিলাম খুঁজে পেত না কেউ যে মিনি কোথায় আর এখনকার দিনের মতন তো তখন ছিল না তখন মারা কিন্তু অনেক রিল্যাক্স ছিল এখন আমার আমরা যেরকম ভয় পাই অ্যাপার্টমেন্ট বাইরের থেকে বাচ্চার নিচে নেমে আসতে মারা অস্থির হয়ে যায় বাচ্চা গেল কোথায় তখন কিন্তু আমরা এবারে ওবারে সেবারে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতাম কিন্তু খোঁজ হতো না কিন্তু জানে কোথাও না কোথাও ভালো আছে তো সেইরকম একটা পরিবেশে তো বড় হয়েছি যেহেতু আমার জন্ম ধানমন্ডি সেন্ট্রাল রোডে আমার জন্ম এ বাড়িতেই জন্ম এখানেই বড় হয়ে ওঠা আশেপাশেই থাকতাম খেলতাম খুব খেলাধুলা করতাম সেই জগৎ থেকেই খেলার থেকেই খেলার জগতে ঢোকা এবং সেভেন্টি ওয়ানে মনে আছে যখন যুদ্ধ চলছে তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি মনে হয় ক্লাস থ্রি এর গল্প বলছিল উনিশশো একাত্তর সালে সেখান থেকে শুনব একাত্তর শুনে গন্ডগোলের সময় যখন যুদ্ধ হচ্ছে চারিদিকে তখন ঢাকায় ছিলাম পঁচিশে মার্চের পরে এত দান পিটে ছিলাম যে পাড়ায় কোনো ছেলেরা আমাকে খেলতে নিত না গুলি খেলতাম মার্বেল এখন তো তোমরা চিনো চিনো না তো আমার ভাইয়ার আমার ইমিডিয়েট যে বড় হয়েটা ওর সব বন্ধুদের সাথে খেলতাম ওরা প্রতিদিন বলতো তোর বোন যদি মিনি আসে তাহলে কিন্তু আমরা খেলবো না কারণ দেখা যেত সব আমার পকেটে আচ্ছা বাসায় যখন ঢুকতাম হ্যাঁ ট্রাউজারের পকেটে হাফ প্যান্টের পকেট তো ওরা বলতো যে ওকে কিন্তু খেললে আমরা নেব না তো বলতো কেন বলছে নেব না কারণ ও সব নিয়ে যায় আর আমার ভাই আর অনেক চালু ছিল ও আমাকে ডেলি সকালে দশটা করে মার্বেল দিত দিয়ে বলতো এই দশটা দিয়ে জিতলে বিশটা তোমার আর বাকি সব আমার অত সব তো বুঝতাম না ও আমাকে বিশটা দিত আমি বিশটা নিয়ে খুশি হয়ে চলে আসতাম ও মাই গড দশটা থেকে বিশটা হয়ে গেছে আর ও কিন্তু আমার পুরো পকেট থেকে সব নিয়ে নিত ওর বন্ধুরা খেলতে নিত না তার এইভাবে দিন চলে গেল এই যুদ্ধ প্রেম যাচ্ছে একটা সাইরেন বাচ্চা সব হুড়মুড় করে ট্রেঞ্চের ভিতরে ঢুকতাম এরপরে চলে গেলাম তো কয়দিন পরে গ্রামের বাড়িতে গ্রামের বাড়ি বেশ কিছু মাস থেকে আবার চলে এসেছি লাস্টের দিকে চলে এসেছিলাম শহরে তারপর তো আস্তে আস্তে স্বাধীন অনেক সহজ সরল একটা জীবন ছিল না আমরা অনেক সহজ সরল জীবন ছিল আমরা অনেক এখন যেমন নেক্সট ডোরে কে থাকে আমরা জানি জানি না নেক্সট ডোরে কে থাকে যাই না যেমন কিছুদিন আমি রোড ফাইভে ছিলাম তো আমার বাসার নিচে আমি প্রায় সতেরো বছর বাড়িতে ছিলাম হঠাৎ বাইরে থেকে এসে দেখি ডেড বডি তো উপরে এসে বললাম কার সিকিউরিটি গার্ড করলাম বলে নেক্সট ডোরে ভদ্র মহিলা আন্টি মারা গেছে খুব অবাক হয়ে ভাবলাম যে এত বছর ধরে একই বাসায় থাকি কেউ কাউকে চিনি না আমরা কেউ কাউকে চিনি মারা গেলেন ডেড বডি নিয়ে যাচ্ছে এটা কি জীবন অথচ আমাদের সংস্কৃতিটা কিন্তু একটু অন্যরকম আমরা দেখি গ্রামে যারা বড় হয়েছে তা আমরা একবারই খবর আরেকবারই খবর জানি একবারই বিপদ হলে হাজার বাড়ির লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু আমরা আমাদের এই শহরে জীবনে এসে কেন জানি এক এক ধরনের বানাতে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় একটা হচ্ছে যে আমরা ফ্লেক্সিবল হতে পারি না ইজি হতে পারি না আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের হাতে সময়ও থাকে না যে একটা মানুষকে ডেকে একটু গল্প করা বা এটা করা যাই হোক অভাব যেহেতু আছে পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসবে আমরা টম বয় টাইপের ছিলেন সেটা বুঝতেই পারছি কিন্তু আপনি খেলাধুলায় খুব ভালো ছিলেন কখনো কি চিন্তা হয়েছে যে খেলাধুলোতে একটা ক্যারিয়ার করবেন বা ন্যাশনাল পর্যায়ে খেলবেন সব সময় চিন্তা ছিল যে আমি খেলার হব ছবি আঁকবো আর খেলার হব কিন্তু খেলতে খেলতে একটা পর্যায়ে দেখলাম যে বাবা মা বলে যে তুমি যদি খেলতেই থাকো সব সময় তো পড়বা কখন এদিকে পড়ার খাতাতে অঙ্ক খাতার মধ্যে সব ছবি তারপরে আমি খেলছি মাঠে ঘাটে তো সব কিছু মিলে তো একসাথে হয় না আর ছোটোবেলার থেকে স্কুলে যখন খেলতাম বছর শেষে যখন স্পোর্টসের টাইম হতো যেদিন খেলা খেলাটা হতো সেদিন বাসার সবাই বসে থাকতো খুব মজা করে আজকে মিনি কী কী আনবে কারণ তখন যে খেলাতে খেলতাম দৌড় দিলাম ফাস্ট হাই জাম্প ফাস্ট লং জাম্প ফাস্ট জ্যাবলিন থ্রো ফাস্ট মানে কাবাডি খেলে আসছি ওটা তো তো বাসায় সব বসে থাকতো যে আজকে আমরা কিন্তু তখন স্কুলে বই নিয়ে যেতাম ছোট ছোট সুটকেসে প্রতি বছর একটা দুটা সুটকেস আমার থাকতো কারণ ফার্স্ট প্রাইজ থাকতো সুটকেস 
আমার বাবা মা দুজন অনেক রিল্যাক্স বাবা যদিও জাদ্রেল পুলিশ অফিসার ছিলেন কিন্তু কখনোই বাচ্চাদের সাথে প্রেশার ক্রিয়েট করতো না যে তবে একটাই শুধু ইয়ে করতো যে ছয়টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে হ্যাঁ সন্ধ্যা ছয়টার বাসায় ফিরতে হবে ওইটাই পড়ার আওয়াজ আমার কানে যাওয়া চাই তোমার যে যেই রুমে থাকো না কেন জোরে জোরে পড়বো আমি যেন কানে শুনি ওই পিন পিন করে পড়তে পারবা না বড় হয়ে যখন পড়তো দুজনই ডাক্তার ছটার পরে হলে বলতো আমাদের সঙ্গে অনেক কুকুর পালতো আব্বা নানান ছটা বাদলে বলতো পারভেজ সামিম কি বাসায় আসে নাই তাহলে আজকে ওরা ভাত পাবে না সব ওদেরকে দেবে ল্যাসি টমিট যা আছে ওদেরকে দিয়ে আসো কারণ ওরা মোর অবিজিয়েন দেন মাই একবার স্কুলে যে অঙ্ক খাতার মধ্যে অঙ্ক টঙ্ক লেখে পুরো ছবিতে এঁকে দিয়ে আসছি রেজাল্টের পরে মানে পরে স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার পরীক্ষাটা কি ছিল ম্যাথ অঙ্ক ছিল অঙ্ক খাতার মধ্যে তুমি ছবি আঁকছো কেন তখন তখন ছোট ছিলাম স্যার আমি পরে আমাকে স্যার বলতেন যে তুমি ছবি এঁকেছ কেন স্যার অঙ্ক তো শেষ পৃষ্ঠাগুলো কি খালি যাবে নাকি পৃষ্ঠাগুলো তো সব ছবি এঁকে দিয়ে এসেছি চমৎকার শরীর আপনি খুব ভালো করে মনেও রেখেছেন এত কিছু আমাদের মনেও থাকে না ইনফ্যাক্ট ওকে তো যেটা মা বলছিল যে তুমি যদি এরকম ভাবে সারাদিন খেলাধুলা করো তাহলে তো লেখাপড়া হবে না তারপরে কি করলেন একটু ব্রেক টানলেন নাকি মার কথা উদ্র থাকলো যে নিজের মতো করে মার কথা উদ্র করিনি খেলেছি কিন্তু একটু দমে দমে খেলেছি আর কি তারপরে যখন খেললাম স্কুল টু স্কুল পার হয়ে যখন চারুকলায় চলে আসলাম তখন চারুকলার থেকে খেলতাম আমি তখন টেবিল টেনিস খেলেছি কয়েক বছর মানে ন্যাশনালে সেই লিনুদের সময় যে লেখা লিনু আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড ডানা তোমাকে নিয়ে যাওয়া ডেইলি সম্ভব না হয় ওইটা করো তা নাহলে ওটা করো লাইফে কোনো কিছু সব একসাথে হয় না একদিকে মনোযোগ ইয়ে করো তুমি শিল্পী হবা না খেলোয়াড় হবা তখন অনেক চিন্তা করে দেখলাম খেলার হয়ে কি লিনুকে হারাতে পারবো লিনু যে তারপরে খেলা খেলে লিনুকে পারবো না আসলো জুলে খা সেও দেখি দমের উপরে খেলে টেবিল টেনে না ওর সাথে পারবো না তাহলে যদি চ্যাম্পিয়ন হতে না পারি তাহলে বরং আমি ছবি আঁকি নিজে নিজে ঠিক করলাম যে না ছবিতে তাহলে মনোনিবেশ বেশি করে করি এ থেকেই ছবি আঁকাতেই তখন চারুকলা থেকে খেলা বন্ধ করে আবার ছবি আঁকাটাই কেই খেলাধুলার প্রতি অনেক আগ্রহ থাকার পরেও খেলাধুলাটা একটু কমিয়ে দিয়ে চারুকলায় ভর্তি হয়েছেন তো সেই সময়টা কি চারুকলায় যে ভর্তি হয়েছেন বাবা মার ইচ্ছা কেমন ছিল আসলে যে আপনি এই বিষয়ে পড়বেন কি না ম্যাট্রিক যখন পাশ করি ইকোনমিক্সে লেটার মার্ক ছিল ভালো মার্ক ছিল আর দু একটা সেট মার খুব ইচ্ছা ছিল আমি ইডেনে পড়ি আর ইকোনমিক্সড হই মানে ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা আচ্ছা কিন্তু আমি কি সেই বান্দা আমি তো ওখানে যাবই না একদিনের জন্য আমি যাইনি বাবাকে বললাম যে আমি চারুকলায় পড়ব বাবা আবার খুব রসিক মানুষ কিন্তু খুব জোগাড় ঠিক আছে একটা শর্তে আছে তোমার বাবা মা কাউকে বলবো না বাসায় কাউকে বলবো না নিয়ে গেলেন রণবি স্যারের বাসায় রণবি স্যারের বাবা আমার বাবা আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন ওনাকে যে বললেন যে মেয়েটা তো চারুকলায় ভর্তি হতে চায় কী করা যায় বল ভর্তি করে দেন নো প্রবলেম তারপর যাই হোক চারুকলাতে ভর্তি হয়ে গেলাম বাবার ইচ্ছা কিন্তু বাবা যে আমাকে সহযোগিতা সহযোগিতা করেছে এটা তখনও কেউ জানতো না কারণ ফ্যামিলিতে সবার ভাবনা ছিল ও চারুকলা ওখানে গরু ছাগল আঁকে সাপ ব্যাঙ আঁকে সারাদিন পাগল ছাগলের জায়গা তো ওখানে তো ওইখানে কি করে পড়বে এমনি তো আধা পাগল তারপর ওইখানে পাগল হয়ে যাবে ভাইরা তো বলো যে না ওরা তো মেডিকেলে পড়া যাবে বলে ইম্পসিবল আমার দিয়েই না ওই কাজেই করবা না কিন্তু আব্বা আব্বার একটা কথা ছিল যে যেখানেই হোক আমার ছেলে পেলে যেখানে যাবে সেখানে যদি সাইন করে এখানে যদি ভাবলোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেটাই বড় কথা কে ডাক্তার হলো কে ইঞ্জিনিয়ার হলো কিচ্ছু আসে যায় না এই বাবার অনুপ্রেরণাতে যে ডাক্তার হয়েছি আর প্রথম যখন সলো এক্সিবিশান হয় বাংলাদেশে সেভেন এইটি সেভেনে সোনাগায় হোটেলে হয়েছিল সেটা তো আগে পিছে প্রতিদিন ষোলোই ডিসেম্বর ছিল টিভিতে যাচ্ছে তখন তো শুধু বিটিভি ছিল নিউজে গেছে আটটায় নিউজে গেছে দশটায় পরের দিনও গেছে 
ক্লোজিং এর দিনও গেছে তখন আমার আম্মাকে এসে বলছিলাম দু বড় বড় দুই ছেলে তো বড় বড় ডাক্তার সব ব্রিলিয়ান ম্যাট্রিক স্ট্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যান্ড কই ওদেরকে তো কত দিন টেলিভিশনে নিউজে আসে না আমি কোন জায়গা বলি তো টিভি নিউজে দেখাচ্ছে সাথে আম্মাও আছে তো এটা খুব মজার ছিল দেখেন তো আমার খুব অবাক হচ্ছে বিশেষ করে আপনার পেইন্টিং গুলো তো আমরা দেখেছি একটু আগে আমাদের দর্শক একটু পরে দেখবেন আপনি ডান পিঠে স্বভাবের একটা মানুষ এবং আপনার কথাবার্তা শুনে আমরা বুঝতে পারছি খুব চঞ্চল স্বভাবের জীবনটাকে একটু অন্যভাবে দেখেন এবং খেলাধুলায় আপনি ভালো ছিলেন এই রকম একটা মানুষ সে আর্ট করছে এবং তাও অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে আমি না মেলাতে পাচ্ছি না যে দুটো একদম ভিন্ন ধর্মী চরিত্র বলা চলে মানে এই অ্যাবস্ট্রাক্টের দিকে আসলেন কিভাবে মানে আগ্রহটা কিভাবে আসলে অ্যাবস্ট্রাক্ট আমি কিন্তু নর্মালি সেম রিয়েলিস্টিক কাজ করি মানে সবাই যেটা বোঝে আর আমি খুব কালারফুল পেন্টিং পছন্দ করি মানে ভাইব্রেন্ট কালারগুলো আমাকে খুব নাড়া দেয় আর তখন আমার কিছু কিছু মনে হয় না সবই যদি রিয়েলিস্টিক করি কিছু দেখি না রঙের রং দিয়ে তো মনের ভাব প্রকাশ করা যায় অনেকে হয়তো বুঝে কি একেছে বুঝি তো না কিন্তু একটু যদি মনোযোগ দিয়ে দেখা যায় কোন কালারটা কিন্তু আমরা কি জানি সাদা শান্তি রেড মানে আমরা মনে করি একটা ভয়ের ব্যাপার ব্ল্যাক দুঃখ এই কালারগুলোকে যখন আমরা ভাগ করে নিই প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু কালার সেন্স আজকাল ভালো বোঝে আমাদের মায়ের সময়কার লোকজন হয়তো কিছুটা কম বুঝতেন কিন্তু এখনকার যুগে যারা মা যারা ইয়াং জেনারেশন তারা কিন্তু খুব ভালো বোঝে কারণ তারা এটা নিয়ে চর্চা করছে মারা বাধ্য হচ্ছে তাদের সন্তানদেরকে মানুষ করতে যে এই জিনিসগুলোকে দেখতে এবং বুঝতে সেই জন্য আমার মনে হয় তাদেরকে বোঝাতে কোনো অসুবিধা হয় না ওই চিন্তা ভাবনা আমরা অ্যাবস্ট্রাক্টটা করি ভালো লাগে ভালো লাগে আপনার ছবি যখন আমরা দেখাবো তখন বুঝতে পারবে আমাদের দর্শক যে আপনি কত ভালো আঁকেন আচ্ছা আমরা একটু সামনে চলে গেছিলাম একটু পিছনে আসি চারুকলার জীবন নিয়ে যদি একটু জানতে চাই চারুকলার জীবনটা কেমন ছিল চারুকলা যখন ভর্তি হয় তখন তো আমরা খুব অল্প কিছু আমাদের তখন তো একদম অল্প স্টুডেন্ট নিত তখন ফোর্টি ফাইভ স্টুডেন্ট নিত এক একটা মানে পুরো ইয়ার ছ সাতটা ডিপার্টমেন্ট আবার পরে ভাগ হয়ে যেত চঞ্চল ছিলাম খুঁজে কেউ পেত না আমার গলা আওয়াজটা খুব মিষ্টি তো গলা আওয়াজ শুনে সবাই বুঝতো যে মিনি আছে মিনি আছে চিৎকার করলে হক স্যার রণবি স্যার বলতো ওই যে আসছে ওই যে মিনি আসতেছে এখনও সেদিন এক জুনিয়র ছেলে আর্টিস্ট দেখা হলো বলে আপনি চারুকলার কবে আমি তোমার জন্মের আগে তো আমি বললাম তুমি কোন ইয়ারে বলে থার্ড ইয়ারে আমি তোমার জন্ম হয়েছে কবে তাহলে আমি তো আমার জন্মের আগে আমি চারুকলা ছিলাম তো যাই বলে আপনাকে আমি চিনি মিনি আপ আপনি আপনাকে তো চিনি আপনাদের একটা গ্যাং ছিল না ও নাম বলে গেল আমাদের ছয়জনের নাম এই যাজন আমাদেরকে প্রায় সময় আমরা আমের দিন টিচার্স রুমের উপর একটা মই ছিল মই দিয়ে ছাদে উঠে দিতাম চার পাঁচ জন একদিন স্যার ডেকে এনে বলো তোমার যে উপরে উঠেছ তুমি জানো ওখান থেকে পড়ে গেলে পা ভেঙে যাবার কোনো দিন বিয়ে হবে না জি স্যার জানি তাহলে উঠেছো কেন আর উঠবো না স্যার আর উঠবো না তো আরেকদিন আমার প্রি ডিগ্রি ডিগ্রিতে যখন পড়ি লিচুর লিচুর সিজন আমাদের দেখেছেন মনে হয় আমাদের সামনে অনেক লিচু গাছ তো লিচু গাছে উঠে বসে আছি আমাদের গাছ উঠার পাগল মানে আমাকে কেউ খুঁজে না পেলে আমার বাসায় গাছের উপরে পেত তো গাছের উপরে উঠে বসে আছে চার পাঁচ বন্ধু আমি রুমে ছিলাম আমরা তো উপরে উঠে সাড়ে সে বলে ও কোথায় আর তো কেউ বলে না বলে ক্লাসে তো ছিল তো কাজ তো দেখা যাচ্ছে কোথায় ওরা কই এরা এরা কই তো কয়েকদিন বলছে স্যার লিচু পাড়তে গেছে স্যার বাংলাদেশ বলে তোমাদের ক্লাস লিচু গাছের উপর হবে নামো ছেলেদেরকে তো বকলই আর সব ছেলে বসা বেশি বকাটা আমি খেলাম যে গাছের থেকে যদি পড়ে যাও আর যদি পা ভেঙে যায় কি হবে কি আর হবে হসপিটালে থাকবো চমৎকার একটা জীবন ছিল একদম তো আপনি যতটুকু জেনেছি চারুকলা পড়ার সময় কিন্তু টেনিস খেলা হয়েছে বিভিন্ন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা হয়েছে ওই সম্পর্কে একটু শুনবো এটার অবদান আমি ডেফিনেটলি আমার হাজবেন্ডকে বলবো আমার হাজবেন্ডের অবদান অনেক আর সবচেয়ে বড় কথা আমি চারুকলাতে যে পড়তে পেরেছি সেটাও তার জন্যই কারণ বুঝতে পারছো ম্যাট্রিক পাস করে চারুকলায় ভর্তি হয়েছি ফার্স্ট ইয়ারে বিয়ে করে ফেলেছি তো এরপরে তো সারা জীবনটা এখনো পর্যন্ত আছি তো তার সাথেই কাজে তার যদি অনুপ্রেরণা না থাকতো সেরকম ইচ্ছা না থাকতো তাহলে কিন্তু আমি এত কিছু করতে পারতাম না যেমন ছবি আঁকছি তারপরে একাধারে মাঠে খেলছি মাঠে চলে যাচ্ছি প্র্যাকটিসে চলে যাচ্ছি সো দ্যাট এই জীবনটার পিছনে তার অনেক অবদান আছে এমনিতে কি বিয়েটা কি অ্যারেঞ্জ ছিল নাকি আপনাদের পছন্দ ছিল ফার্স্ট ইয়ারে যখন বিয়ে করেছি তখন নিশ্চয়ই পেমেন্ট বিয়েই ছিল তার মানে সে আপনাকে চিনতো বা বুঝতো সেও খেলোয়াড় ছিল হকি প্লেয়ার ছিল ও ওকে হকি প্লেয়ার ছিল 
fine. তার মানে কোনো চেঞ্জ আসেনি শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পরে সেই অর্থে মেয়েদের লাইফে যে চেঞ্জটা আসে আর আমার শাশুড়ি খুব নিঃসন্তে বলতে হবে যে ওনারও অনেক আমি দুর্ভাগ্য যে উনি মারা গেছেন দেখেন নাই বিয়ে করার পর উনি বলেছে বিয়ে হয়ে গেছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই মাস্টার ডিগ্রি না করলে কিন্তু হবে না তোমাকে পড়তেই হবে তুমি যে করেই ভাবো তোমাকে পড়তে হবে তোমাকে পাস করতেই হবে ডিগ্রি যেদিন আমার রেজাল্ট হয় উনি তখন সেদিন হসপিটালে ছিলেন আমি যখন যেই বললাম সবাই আমাকে জড়াই ধরে অনেকগুলো চুমা টুমা দিয়ে বললেন আজকে আমি খুব খুশি যে একটা ডিগ্রি হাসিম হাসিল করেছো আর আরেকটা না বলে পারছি না আমি এইটটি ফোরে যখন প্রথম মহিলা ক্রিকেট মানে ট্রেনিং হয় আবাহনী ক্লাব করেছিলেন ন্যাশনাল কোচ যে ছিলেন আলতাফ ভাই ওনার ওনার আন্ডারে আমরা ট্রেনিং করেছিলাম বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ক্রিকেটার একটা গ্রুপ করেছিল আবাহনী তখন তো প্র্যাকটিসে যেতাম প্রতিদিন তখন তো আমি ম্যারিড প্র্যাকটিসে যাই এখন বড় ব্যাগ নিয়ে ব্যাট ট্যাড সব নিয়ে দর্শক চলুন দেখে নেই আজ কার জন্মদিন আজ অধ্যায়া সাহা অর্পার দ্বিতীয় জন্মদিন থানাপাড়া কুষ্টিয়ার অর্পা তোমাকে রাঙা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন চিত্রশিল্পী মিনি করিম তার কাছে আবারও ফিরছি যে গল্পে আপনি ছিলেন আবাহনী দলের কোনো একটা ঘটনা বলছিলেন সেখান থেকে ক্রিকেট খেলার ক্রিকেট খেলার গল্প ওখানে তখন আমরা ট্রেনিং করলাম আলতাফ ভাইয়ের আন্ডারে প্রায় এক দু মাস মনে হয় দু মাসটা তিন মাস যাই হোক ট্রেনিং করার পরে আমরা অনেক দিন বসেছিলাম কারণ আর কোথাও তো বাংলাদেশের ক্রিকেটার নেই তখন আর ক্রিকেট খেলা তো আর কন্টিনিউ করলো না তখন একটা ছোট ঘটনা আমি তো প্রতিদিন যাই রিক্সায় করে ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে একদিন শাশুড়ি বলতেছে মা কি লাঠি লুটি ব্যাট বুট নিয়ে খেলতে যাও ওইটা হাতে আইনো না ব্যাগের ভিতরে বইরা আইনো খেলে বলছে তুমি আসো কিন্তু মানে ব্যাগের মধ্যে করে নিয়ে এসো সো দ্যাট কেউ দেখবে না এর মানে উনি কখনো আমাকে তখন থেকে আমি মহিলা ফুটবল কমিটিতে আছি বা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে তখন আমরা প্রায় তিরিশ চল্লিশটা মেয়েকে নিয়ে ফুটবল শুরু করেছিলাম তাও ওদেরকে আনতে হচ্ছে গ্রামগঞ্জ থেকে মানে এখান থেকে ওখান থেকে ধরে ধরে এনেছি কিছুদিন খেলার পরে ওরা দেখেছে কোনো ফিউচার নেই কারণ মানে খেলাটা কোথায় যাব কিভাবে হবে এ খেললে কিভাবে নাম করব কিছু যায় না আর তখন এক একটা প্লেয়ার কিন্তু ডিফি বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে চলে যেত যে ক্রিকেট খেলছে যে ফুটবল খেলছে সেই হয়তো কাবাডিও খেলছে সে হয়তো হ্যান্ডবল খেলছে সব কিছু খেলছে কারণ তখন কিন্তু ভাগ ছিল না যে তুমি এর পরের পরের পর্যায়ে এসে অনেক দিন পরে আমরা ঠিক করে না ফুটবল খেলে তোমাকে ফুটবলে খেলতে হবে কারণ বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে যখন চলে যায় তখন কোনোটা বডি টাচের খেলা কোনোটা হাতের খেলা কোনোটা পায়ের খেলা তো ফুটবল খেলছে তুমি হাত ভেঙে আসলা ফুটবল তোমার সামনে ম্যাচ আছে তুমি পা ভেঙে আসলা তো এটা তো হবে না ওই তখন থেকে দেখেছি যে খেলাটা যে বাংলাদেশের মেয়েরা কত ইন্টারেস্ট নিয়ে চলে আসছে যেটা আমাদের সময় ওইরকম ছিল না ছিল সুলতান আপরা যখন খেলেছে তখন তো ছিল তো যাই হোক এখন যেরকম ভাবে সব বাবা মারা উৎসাহ যেজন মহিলা ফুটবল যখন আমরা শুরু করি অনেক কষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের মহিলা ফুটবলে আনতে এবং আমার গাড়ি একদিন ভেঙেছিল প্রেস ক্লাবের সামনে যখন আমরা প্রথম টুর্নামেন্ট করতে যাই ইটপাট খেলে যান নিয়ে তখন প্রেস ক্লাবে যে বেঁচেছিলাম যে যেহেতু আমরা মহিলা ফুটবল নিয়ে কাজ করছি র্যাপ দিয়ে আমাদের প্রথম খেলা কমলাপুর স্টেডিয়ামে আমরা চালাতে হয়েছিল 
আর এখন উনাদেরই বাচ্চারা আমাদের ফুটবলার এটা আমি গর্বের সাথে বলছি যেসব প্যারেন্টসরা তখন বাধা দিয়েছিলেন তাদের বাচ্চারা আজকে আমাদের ফুটবল প্লেয়ার এবং এখন হাজার হাজার ফুটবল প্লেয়ার এখন রিকোয়েস্ট আছে যে ওর মেয়েকে খেলতে নেওয়া হোক ওর মেয়েটা খুব ভালো খেলে কারণ এখন ফিউচার আছে বাচ্চারা এখন দেখে যে ফুটবল খেললে শুধু খেলছে না দেশ বিদেশে যেতে পারছে তাদের নাম হচ্ছে তাদেরকে টিভিতে দেখাচ্ছে তারপর তারা পয়সা পাচ্ছে এভরিডে তাদের একটা টাকা দেওয়া হয় আমাদের ফেডারেশন থেকে আমরা দিই তারপর ভালো খাচ্ছে কারণ মানে বলতে খারাপ লাগছে বাট দিস ইজ ট্রু যে দে আর ফ্রম এ ভেরি পুয়ার ফ্যামিলি কারণ সত্যি কথা কি আমার বাচ্চা আমাদের এই পর্যায়ে যাদের বাচ্চা কাছে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে আমি যাদের কাছে বলবো সো কল আমরা যাদেরকে বলি যে আপার ক্লাস আমি যদি এটা বিশ্বাসে বিশ্বাসী না তাদের বাচ্চারা কিন্তু কেউ আমাদের ফুটবলেও নাই ক্রিকেটেও নাই কারণ তারা মনে করে খেলব একটা সার্টিফিকেট যদি পেয়ে যাই অনেকেই এসেছে বহুবার একটা সার্টিফিকেটের জন্য কেন এই সার্টিফিকেটটা তার বিদেশে যখন যাবে পড়তে তখন ইম্পর্টেন্ট তখন তার ইম্পর্টেন্ট লাগে এটার জন্য যদি খেলতে আসে তাহলে সেটা কিন্তু খেলা হলো না ফিলিংস থেকে হার দেওয়া হবে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসতে হবে যেটা নাকি রুট লেভেলে বাচ্চাগুলোকে এনে আমরা পাই তাদেরকে ধরে ধরে নিয়ে আসছি গ্রামগঞ্জ থেকে তারা ঢাকা শহরে কেউ আসেনি প্লেন চলে আমার সাথে চলে যাচ্ছে আমি আমরা ফোরটিন টিম নিয়ে যখন যাচ্ছি সিঙ্গাপুরে শ্রীলঙ্কাতে তখন এতগুলো বাচ্চা যায় ছাব্বিশ জন ছোট ছোট বাচ্চা আন্ডার ফোরটিন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড জীবনে কোনো দিন তো ট্রেনেই চড়েনি অনেক বাচ্চা বাসে করে কোনো রকম এসছে ঢাকা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি শ্রীলঙ্কা মানে যেটা আরও হয়েছে বম্বে যেতে যেতে সব আদা পাগলা হয়ে গেছে সব ফ্লোরিং করে শুয়ে দেবে এগারো ঘন্টার আমাদের দুর্ভাগ্যবশত এগারো ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছিল এই যে দুর্বিষহ বাচ্চাগুলোর যে জীবন এরা যে কিছুই বুঝে না প্লেনে উঠে প্লেন ছাড়া আগে আপা চিৎকার শুরু করছে পুরো প্লেন মনে কাঁপছে ওই চিৎকারে যে আপা করে চিৎকার কারণ আমি তো সবগুলো বাচ্চাকে তো আমি হোল্ড করতে পারছি না ওরা ওদেরকে আমি যদি খুব আদর করি ওরা আমাকে আমার এখানে এসে বসে কোলে এসে বসে কখনো জল লাই ধরে ঝুলে দে আর মাই মানে আমার বাচ্চাই মনে করি কিন্তু প্লেনে উঠে যে চিৎকার এটা এখন আমার কানে বাজে পুরো প্লেনের লোকজন বলে এটা কি যাচ্ছে বাংলাদেশ টিম এই যে অর্জনটা দেখি আন্ডার ফোরটিন এর এখন যে অর্জন কিংবা বাংলাদেশ ক্রিকেট মহিলা ক্রিকেট দল যেটা কিছুদিন আগে এশিয়া কাপে তারা যে ভিক্টোরিয়া নিয়ে আসলো মানে পেট্রোনাইজ তো আসলে খুব বেশি একটা হয়নি বলা চলে আপনারা যেভাবে ধরে নিয়ে আসছেন কিন্তু সেই অর্থে তাদের অর্জন তো অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক অনেক বেশি বিদেশে একটা টিমের পিছনে যেভাবে মানে অর্থ ব্যয় করা হয় ইনফ্যাক্ট আমাদের তো সেটা নেই আমাদের আমাদের অপেক্ষা করতে হয় স্পন্সারের মধ্যে জন্য তো সেইভাবে স্পন্সার কিন্তু আমরা পাই না তবে এইভাবে সৌভাগ্যবান হলো ক্রিকেটাররা ক্রিকেটে যেভাবে স্পন্সারটা আসছে আমাদের ফুটবলে কিন্তু সেইভাবে আসছে না আসবে এখন আসবে কারণ এই যে এখন আমাদের মেয়েরা যেভাবে রেজাল্ট করে আসছে যে কোনো স্পন্সার চায় একটা রেজাল্ট রেজাল্ট তো এখন আমাদের যেহেতু রেজাল্ট আসছে ইনশাল্লাহ আগামী পর্যায়ে যে আমরা অবশ্যই ভালো করব। আর এখানে একজন মানুষের নাম না বললেই পারছি না সিরাজ ইসলাম বাচ্চু যার হাত ধরে মহিলা ফুটবলের প্রতিষ্ঠা তিনি আজ দুনিয়াতে নেই থাকলে হয়তো দেখতেন যে মেয়েরা এত ভালো করেছে আল্লাহ ওনাকে যেখানে আছে শান্তিতে রাখুক তো ওনার হাত ধরে কিন্তু আমরা আসা এবং ওনার মতন সংগঠক পেয়েছিলাম বলে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি অনেক ধমক খেয়েছে অনেক বকা খেয়েছি ওনার হাতে না এটা ভুল হয়েছে আবার লিখে নিয়ে আসো যাও আবার যাও আবার যাও করে নিয়ে আসো না এটা হয় না এইভাবে করো এইভাবে করো বকা দিয়ে দিয়ে শিখিয়েছেন কিন্তু এখনকার কেউ মানে এইভাবে ধমক দিতে পারবে না রাগ হয়ে যাবে হয়তো হয় চলেই যাবে আর তা না হলে নয় ছয় কিছু বলে দিবে কিন্তু আমাদের আমাদের সময় আমরা অনেক ধৈর্যশীল ছিলাম যে না মুরুব্বীকে রেসপেক্ট করা ওনাদেরকে কথা শোনা ওই জন্য অনেক কিছু শিখতে পেরেছি দিস ইজ ট্রু আর এখন যে মহিলা ফুটবলটা আছে এখন আমাদের যে চেয়ারম্যান আছে কিরণ সে খুব শক্তভাবে ধরেছে অনেক কষ্ট করে স্পন্সার জোগাড় করে আনে চালিয়ে যাচ্ছে সালাউদ্দিন ভাই ওইটাও একটা বিশাল বড় অবদান মেয়েদের মহিলা ফুটবলটাকে আজকে এখানে আসার জন্য কারণ তিন সাল তিন টিপ 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 করে আসছে অত সুযোগ সুবিধাটা ছিল না এখন যেইভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আর মহিলা যে কোচ আছে তার নাম বলে আমি পারছি না সে যদি শুনে থাকে তাহলে বলবে মিনি আপা আমার কথা বলল না ছোটন এত ভালো একটা ছেলে যে বলার মতন না বাচ্চাগুলোকে নিজের বাচ্চা মতন যান প্রাণ সে অনেক বছর বিয়ে করে না দয়া মিনি আপা বিয়ে করবো না আমার এরাই বাচ্চা বিয়ে সাদি করলে বৌদিদের এইভাবে সময় টময় না দেয় বলে এখানেই থাকি করবো না করবো 
মানে বাচ্চাদেরকে এত আদর করে এত ধমক দিয়ে বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছে আদর দিয়ে কোনো বাচ্চার জুতা নেই কয়েকদিন দেখলাম চার জোড়া জুতা নিয়ে আসলো ছোটো নিজেই কিনে নিয়ে আসছে এটা নেই ওটা নিয়ে মানে এই রকম এইগুলো শুনলে আসলে ভালো লাগে আমরা এই যে বলি না পজিটিভ বাংলাদেশ কিছু কিছু মানুষের ওই কান্তিক প্রচেষ্টায় একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে যায় একটা সংগঠন দাঁড়িয়ে যায় এবং সেটার সুবিধা কিন্তু পুরো দেশ ভোগ করে আমরা এই ফুটবল টিমের ক্ষেত্রে ঠিক এই এই বিষয়টাই বলবো খেলার প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম এবার ছবি আঁকার প্রসঙ্গে যেতে চাই তার আগে আপনার আঁকা কিছু ছবি আমাদের কাছে রয়েছে সেগুলো আমরা দেখে আসতে চাই দর্শক চলুন দেখে আসে আমার কথা হলো আমি যতদিন বাঁচবো যেভাবে আছি এভাবে বাঁচতে চাই তো স্বাভাবিক আমি কেন ডাল দিয়ে মনে মানুষের মন খারাপ করবো আমার নিজেরই বা মন খারাপ করবো তার মানে এইনার ডাল কাজ যারা করে তারা খারাপ কিন্তু এটা আমার ফিলিংস আমি মনে করি রঙটা জীবনটা যেমন সুন্দর যত কালারফুল আমার ছবির ঠিক সেরকমই হতে হবে সেই জন্য আমি আমার আমার মনে রং দিয়ে আমি চেষ্টা করি কালারটাকে ফুটিয়ে আনতে এবং খুব ভাইব্রেন্ট কালার ইউজ করি আমাকে যে এই সামনে আমার এক্সিবিশন টোয়েন্টি ফিফথ সেপ্টেম্বর থেকে তো আমেরিকান কন্টেম্পোরারি আর্ট ফাউন্ডেশান এই প্রথমবারের মতন আমাদের দেশে কাউকে এরকম হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্পন্সার করে নিয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু আমার কালারগুলোকে পছন্দ করেছে মেনলি এবং আমার নিজস্বতা যে আমি নিজস্ব ফিলিংস থেকে যে আমি কালার যে ট্রিটমেন্ট এইসব কারণগুলো আমার তারা জানিয়েছে যে এই কারণগুলোতে তারা আমাকে লাইক করেছে এবং আমাকে সুযোগটা দিয়েছে এমনিতে প্রথম চিত্র একক প্রদর্শনী কবে আমি প্রথম করেছিলাম এইটটি ফোরে ইংল্যান্ডে তখন অবশ্যই ব্যাচেলার করিনি তার আগেই লন্ডনে কেন ইংল্যান্ড <laughs> 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 ঢাকায় 
কিন্তু ওই পর্যন্ত শেষ ঘুরে এসে বললো আমার মিনি কোথায় মিনি কোথায় এই যে আমার কিছু হলে বারবার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করে কি রে কতটুকু হলো কবে ফ্লাই করছিস এইটা করবি এই শাড়িটা পরবি এগুলো তুই লন্ডন থেকে আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে তারপর যা মানে এই যে ফিলিংস এটা একমাত্র মাই করতে পারে যেটা নাকি ও করে আমার জন্য আমি মনে করি যে আমি আমার অ্যাবসেন্সে আমার ছেলেটা ইংল্যান্ডে পড়ে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি মানে পড়ছে পার্ট ফাইনাল পার্টে আছে আমি কখনো চিন্তা করি নাই যে আমার এই যে আফটার ফোরটিন ইয়ার্স পরে আমার একটা ছেলে হয়েছে দুবার তিনবার টেস্টিভ টেস্টিভ করে অলমাইটি আল্লাহ আমাকে দিয়েছে মা ডাকার সুযোগ দিয়েছে সেই ছেলেটাকে আমি ইংল্যান্ডের পাঠিয়েছি শুধু আমার বোনের ভরসায় যে জেনে আপা আছে সো দ্যাট আমার কোনো চিন্তা নেই ও তো আছে চাকরিটাকে ছায় তেমন কিছু ছিল না আমাদের যে ফিউচার বলতে যে আহামুড়ি কিছু ছিলেন মানে সেরকম কিছু ছিল না যার জন্য আমরা বসতে সম্মুখীন হয়েছিলাম যে আর্ট কলেজে পরে কি করবা আর এখনকার প্যারেন্টস কিন্তু সেটা চিন্তা করতে হচ্ছে না কারণ এখনকার বাচ্চারা চারুকলাতে পড়তে পড়তেই তারা আর্ট পড়া শুরু করে দিচ্ছে এবং তারা নিজেদের পয়সা দিয়ে চলছে এবং তারা ওখান থেকে জমাচ্ছ এবং প্রত্যেকটা তবে আমি একটা জিনিস কালকে আমার এক বন্ধুর সাথে দেশের বাইরে কথা বলছিলাম যে আচ্ছা মিনি তোমার কাজ করতে যে কয়েকটা ছেলে পেলে এরা আসলো কিন্তু ওরা ইয়ে চায় মানে বিনিময় কি চায় কিন্তু আমরা কি সেরকম ছিলাম আমরা যদি কাউ কাউকে কখনো হেলো হেল্প করতে চাই দৌড়ে যে তার জন্য করেছে যতটুকু পেরেছে করেছি কিন্তু এখনকার কিন্তু এরা কিন্তু এরা পারিশ্রমিক খুঁজবে এরা আমার কাজটা করলে বা তোমার কাজটা করলে এটার পিছনে বেনিফিটটা কি হবে বা ওর কাজটা করলে ফিউচার আমার কাছ থেকে কিছু পাবে কি না তো সব কিছু রিলেটেড কিন্তু আগের মতন এখন এটা নেই আগে যেটা ছিল ফিলিংস শুধু আমাদের শিল্পীদের ক্ষেত্রে না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তবে এখন ওদের প্রচুর কাজ চারকলা থেকে পাশ করলেই মোটামুটি একটা যে ক্যারিয়ার একটা সেটেল হয়ে যাচ্ছে গর্ব করে বলতে হয় যে আমাদের দেশে এত এখন ইলেকট্রনিক মিডিয়া এত কিছু আর যেখানে যাবো শিল্পীর প্রয়োজন তো আছেই রাইট ছবি বিক্রি জায়গাতে যদি আসতে চাই ছবি বিক্রি কি আমাদের দেশে কেমন হয় আসলে মানে ছবি বোদ্ধা বা বিক্রি আমাদের দেশে কিন্তু অনেক দেশের চাইতে ভালো ছবি বিক্রি হয় আচ্ছা অনেক দেশের চাইতে আমাদের বিক্রির এটা যদি আমি বলি অনেক ভালো বছর দুই তিনেক আগে খুবই ভালো ছিল চার পাঁচ বছর আগে প্রচুর ছবি বিক্রি হতো এখন একটু ডাল হয়ে গেছে একটু মার্কেটটা একটু কম এখন একটু चिंता बिक्री कर প্রত্যেকটা শিল্পীর ছবি যত মানুষের কাছে যাবে ঘরে ঘরে যাবে তার তত পরিচিত হবে স্বাভাবিক ছবি আঁকলে কিন্তু আমরা যে দেখি কে করেছে নাম কি কে করেছে নাম কি আমার তো এটা নেশা রেস্টুরেন্টে হোক কারো বাসায় হোক এয়ারপোর্টে হোক ছবি দেখলেই মনের অজান্তে হেঁটে চলে যাই যে ছবিটা কার তো আমি সেই ফিলিংস থেকে বলি যে কেউ যখন একটা পেন্টিং দেখে তখন তো নামটা দেখতে যায় এটা কিন্তু একটা পাবলিসিটি রাইট আমরা চাই আপনার নাম আরো ছড়িয়ে পড়ুক সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আজকে রাঙা সকালের প্রথম ঘন্টা আড্ডা দেওয়ার পর এখন আমাদের খুব রিফ্রেশ লাগছে এবং আপনার সঙ্গে ঘন্টাখানিক সময় আমরা পেয়েছি আমাদের একটা পরম পাওয়া অনেক ধন্যবাদ সবাই দেওয়ার জন্য আপনাকে দেরকেও সবাইকে ধন্যবাদ
আপনাদের মাছ সংগার টিভিকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে আজকে সকালে ডাকার জন্য আর আমি আমার বন্ধু বান্ধব যারা দেশে বিদেশে আছে সবাই যারা দেখছে তাদেরকে বলবো টোয়েন্টি ফিফথ সেপ্টেম্বর থেকে তিরিশে সেপ্টেম্বর আমার যে এক্সিবিশনটা হবে সেটাতে যেন যারা ওখানে আছে তারা যেন দেখতে যায় আর যারা এখানে আছে তারা যেন আমার জন্য একটু দোয়া করে যেন এক্সিবিশনটা যেন সাকসেসফুলি শেষ করে আসতে পারে